。大爷，您担心的事儿绝对不会发生啊。那个，我琢磨着是不是桃子还没有从上回那个失败的感情中走出来啊？你说，李薇啊？啊。别提那王八蛋，不可能的！三年前的事儿，你走出来别瞎说。不是大爷，大爷，您听我给您分析分析这事儿啊。你看桃子，咱们都了解是吧？多好一孩子呀，重感情，跟谁都掏心窝子，从来不设防。你说他跟一小伙子谈恋爱是吧？这么长时间了，然后突然有一天，你想，突然有一天，那男的跟他说：“我告诉你啊，我跟别的女的好了啊。”然后消失的无影无踪了，您说这对桃子伤害得有多大呀？那等于天轰一下塌了，对吧？咱们啊，还是得站在桃子的立场上想问题。您说呢？不，不是因为这个，肯定不是，这他就是他自己，他不想找的。哎，哎，回来了，回来了，回来了，大爷，大爷，哎，平静平静啊，好好说，好好说啊。哎，桃子，回来了，来来来来。哎，过来过来过来，坐大姨身边去啊！快快快起，快起。是我不好，我老惹您生气。说实话，我自己也挺意外的。你说那事都过去三年了，怎么在我心里就那么过不去？我这心里就老没有那种安全感，所以我遇见您。您介绍的那些人吧，他们要是有一点不靠谱，我就特别抗拒。我知道你对我不好，你替我着急，担心我以后越大越难找，越大越嫁不出去。其实我自己也特别着急，我真的特别渴望婚姻，可是感情的事真的急不来。妈，每回我看见你这样，我心里都特别难受。我就希望我赶快完成任务，我赶快让你满意，让你让你别跟着着急。但是，但是妈。我现在一辈子不找，我陪着你。不，妈，我要结婚，我一定会，一定会让自己幸福的。我好好调整我自己状态。好孩子，好孩子，妈也不好，妈也急。我老气你，我怎么感觉你真是不容易？你知道妈妈有时候真是心疼你啊，我是心疼你，所以宝贝，你答应妈妈你一定能幸福。妈也不看着你嫁个好人，妈都闭不上眼。我。我一定嫁的特别好，我一定会特别幸福的。然后我让你每天都高高兴兴、开开心心，再也不因为我的事着急了啊！会的，会好的
怎么还像没事人似的？万人相亲大会马上就开始了，去晚了，好的都让人家挑走了，快走，快地方。不是你以为这是到菜市场去买菜呢？去晚了好的就没了。哎，我跟你说啊，刚才老李来电话，你说那活动中心有事儿，我就不去了啊。不去了？果然相亲这么大个事儿你都不去？你往老年活动中心跑什么去？你去干什么去？你不是我看人，我我我不是就去练练练舞去吗？我不不，我去练舞去，练舞去。你到底是练舞还是练舞？不是我，我是去练舞去啊！你不是不让我练舞了吗？所以我就改成练舞了吗？我不管你是练舞啊还是练舞，我告诉你啊，咱们家现在是以给果然找对象为中心，不是以那个老年活动中心为中心，这点你要清楚。我不是早就跟你说过吗？儿孙自有儿孙福。你说他不着急，你操什么心啊？你不操心，我不用心，果然还不上心。那你说他都多大岁数了？咱们什么时候才能抱上孙子啊？你说楼上那老孙太太，隔壁老李头，哪天不是抱着孙子？你看那个乐，不是你你你看现在几点？几点？这马上都开始了，都快迟到了。就是，赶赶走吧，赶走吧。哎哎哎，我告诉你啊，准时回来。哎。别起什么幺蛾子啊！哎呀，你赶紧走啊，好不好？要不然那好的都让人挑没了。哎呀，说秃了嘴了。今年多大了？二二二十八八九。哟，就是岁数大了一点儿。你儿子多大呀？我儿子三十六了，男人的黄金年龄。你有没有小女儿啊？只准生一个。哟，那太遗憾了。我儿子长得可帅了，工作还特别好，在五星级大酒店工作。五星级酒店，哎，我闺女也在酒店工作。那你儿子是干什么的呀？后厨保洁，可不少挣，一个月两千多呢。哎，你看，这是他的照片，长得多帅呀、啊！你看看，你女儿的照片让我看看。对不起，对不起，啊，你这儿子太帅了，一下子我翻黄眼。不，我闺女配不上你儿子。你你去看看别人，真的，咱条件不行。看别人，哎，你怎么那么不自信呢？我是小王，百合网的小王。啊、对对对，你好，你小王，哎呀，来了今天啊，对对，来了。怎么样，有合适的吗？嗯，还没看到满意的，还没看到。是，没关系，今天来的人挺多的，嗯，你慢慢看着。啊，谢谢你。我有点事儿，我先过去。你去忙去忙，还需要找我？哎，谢谢谢谢，好。
，方阿姨，来了。哎呦，玩，来了，庆了还。哎，对，真仔你们这活动办的真不错。哎，你说吧，平常哈、啊，不看不知道，一看呢，真是这条件好的还真真不少啊。是啊，这回我们来了不少会员呢。哎，还行，不错吧？啊，不错。有没有相中的呀？哎，相中了几个。你看这个就不错啊。你看，哎。我帮您记着点啊！对，我呢也记了几个，回头拜托你了啊！放心吧，你。哎呀，哎，我问你啊，你们这真是实名制吧？这您放心，冯阿姨，我们呀得对你们负责任。这要不是实名制，出了事儿找谁呀？这我们就有安全感。对，要不然你说啊，社会上这个有婚托啊、婚变呢，真是电视上也不少报道，我们都有点心虚。放心，这回您放心。拜托你啊！放心吧，关照关照关照啊！没问题。嗯，对，你看我把这事儿忘了。嗯，我这儿有一个会员呀、啊，他们家就是一闺女，我觉得应该挺合适的。他妈妈就在这儿呢，要不然您聊一聊，聊一聊。这闺女长得可漂亮了。哎呀，你说话靠谱，走走看看去。我带您看看。哎呦，看看去。我觉得条件特别好啊，特好。这是薛阿姨，薛阿姨。这是冯阿姨，您介绍一下，冯阿姨也是我的一个会员，他们家是一儿子，条件不错。对，儿子，对对对对对，薛阿姨漂亮吧？漂亮。你看她长这么漂亮，女儿肯定差不了。我们薛阿姨可是演员，演了好多戏呢。瞎说，女演员呀？对呀，演员呢。薛阿姨，那你们俩好好聊，我先过去了啊。好好好，冯阿姨，我去搞点事儿，你们俩聊着啊。来了来，咱们到底太太乱了。来，你那是个儿子啊？是儿子。呃呃，国家公务员，啊，三十五岁。公务员呐。那个照片儿，照片照片照片。你们闺女照片儿。啊。对啊，闺女照片。漂亮的，干什么工作呀？那个酒店大，不是那个酒店高管，就是高层管理人员。啊，那一定是见多识广，对，大方，特别大方。多大岁数了？二十六七八。你大点多少啊？那个三三十多多一点儿。那那那那三十，多多多啊二三十二，啊三十二了啊，嗯，挺成熟的，是相当成熟。哎呦，哎呦，我看咱们还是抓紧时间转一转去。对，转着转着再转转转，这都再看看，好好再看看，回见回见啊，哎好。好，再见啊！哎，哎，冯阿姨，哎，冯阿姨，怎么样聊的？哎呀，小王啊，嗯，哎呀，也就那么回事儿，嗯，哎呦，多好看！您这要求是不是太高了点儿啊？阿姨要求不高，是阿姨心里啊有一杆秤。你说那姑娘都三十二岁了。啊、哦，哎呀，你说哈，就像你们话说是什么圣女，还是个必胜客？哎呀，您都知道跟谁跟谁学的、啊？我跟你说哈，这年龄一大，孩子吧，你说到时候生不生得出孩子来，那都说不定。您这观念老了。不是的，这是世界教科文组织啊，呃，公布的女性最佳的生育期年龄是多少？你知道吗？是二十多岁，现在他超的太多了，是不是？哎呦，我真的觉得挺好的，而且您看薛阿姨还是演员呢，多好啊！哎，你你千万不能跟我提演员这事儿啊！我跟你说
。哎呀，这辈子就跟这个女演员较劲，因为我总觉得这女演员吧，普遍的哈，这都这文化都低啊，素质较差。嗯，还有呢，这个风流，你说要跟他们在一起，哎，在一个锅里边吃饭，在一起过日子，哎呀，我的天哪，这日子你说有法过吗？跟你没有跟薛阿姨接触过，薛阿姨人还是挺好的，真的，我<笑>我觉得不行，这事儿真是不行啊，薛阿姨，薛阿姨那边看的有合适的吗？怎么样啊？小王啊，哎，今天你可都看见了，你也都听到了。嗯，招你惹你了呀？我怎么你了呀？我女儿三三怎么了？招你惹你了？我愿意多大多大，跟你有什么关系啊？不行，拉倒呗，求着你了，还是怎么着啊？哎呀，还还弄到我头上来！我演员怎么了？我演员我很高贵呀，我这只有我这这幸福着呢，我骄傲着呢，怎么的了？在你这就成没文化了，就没素质了？我怎么我就没文化？我怎么我就没素质了？你干嘛的？你跟我说说你是干什么的？我听听，你多有素质！行了行了行了行了行了行了，我我先走了。哎，好好，小王再见再见。哎，小王，怎么了？哎呀妈！干什么？妈呀！哎，我的表！我的表！不是我不是故意的，我你敢把我表都给我踩坏了你！你有素质啊！就你这样，你还有素质啊！别生气，我跟你说，小王，大家听着哈，我就跟你说了实话。你姑娘三十二了，你还说你姑娘二十六七八九，你那不是骗人吗？你就是没文化、没素质。你生我女儿怎么怎么我跟你讲，我们家人这看上你了，别叫我看上你，别叫我看上你儿子那个什么看上神了，快点走，别叫我看上你了，别叫我看上你了，我们去看你儿子。女性最佳的生命年龄，我跟你讲，你好好学学科学。别看你咋咋地，这没有素质，什么人呢？啊，你说不就是这这大家来不就是为了什么孩子们呢？是吧？为了孩子们的幸福，结果怎？哎呀，我别生气，别生气，我别生气，喝杯水，喝杯水，别生气了你。回来了，大姨，快点，快给我倒杯水。哟，怎么了这是？哎呀，我天哪，冒烟了。啊？您这干嘛了？出什么事儿了？哎呀妈，快快让喝杯水。哎呦，来来来，哎，慢点。哎呀，我今天大姨可是开了眼了，我碰见老疯婆子，长得黑不溜秋的，我看着还是正常人，基本上，可是太没有素质了。无缘无故的跟我抬杠，我跟你说啊，青儿啊，这神经病真不是外表能看出来的。不是大姨，我建议您以后别在外头跟人家发生这种争角，太让人担心了。干嘛呀？没必要。我跟你说啊，大姨是讲理的人，关键是你碰上什么，他不讲理，咱怎么能跟他讲理呢？啊，那个，那您今天出去了一一天了，有什么收获吗？没有。什么呀？这相亲大会呀、啊，来的都什么人呢？全八十八列枣，没一个能看上眼的。不过也有收获。大姨回来这一路啊，认认真真的想明白一个问题啊。找对象啊，必须得看他父母什么样啊，尤其得看他这个妈。你说今天这老疯婆子让谁家闺女摊上，那不死定了吗？那绝对是倒了八辈子血霉呀、啊！你看。都怪你不陪我去！你要是往那儿一站，他敢跟我横，还不得把他给吓死？这表能摔坏吗？哎呀，算了，不就是一块表吗？别生气啊！明儿我给你买块新的。这哪是一块表啊啊！这是我的青春岁月。这块表我带着他送走了多少个毕业班呢啊？这是钱能买回来的吗？真是的，都怪你，你不跟我去。不是你说我这种女人，哎呀，把自个儿捯饬的这花里胡哨的，给自个儿闺女去相亲去了，哎，自个儿穿成那样，哎呀，不知道的呀，还以为给自个儿找对象呢，真是太可笑了。这种女人不正经，我一眼就能看出来。哎，就像那个啊，在公园里跟你一起跳舞，戴着假头套那老娘们似的，还老么咔哧眼的，自己不老老实实在家里待着，跑到舞场里去勾引人家。这种女人，我见一个灭一个，灭一个见一个，我就别让我见着，我都给她灭了。哎呀，你这哪儿跟哪儿？咱们又扯到跳舞上去了。你说你真是的，怎么了？啊，我说错了，啊，我说错
了吗？你又心疼了是不是？我就知道你心里有鬼。哎，不是今天你你你你去一趟咱们有什么说吗？你说说。还成吧。有一个叫什么？啊，叫燕子的。啊。哎，我跟他妈聊了聊，感觉还可以。感觉还可以，那你决定怎么着呢？哎，你说是不是咱们给他妈打个电话，联系联系？也行。对，我打电话跟他妈说说。嗯，这个。咱们这么快就给人家打电话，好像咱们上杆子似的。这不行，不行，得端着，端着。对对对。哎，你说咱们什么时候打电话合适呢？啊，今儿打也行，明儿打也行，后儿打也行，后后打，后。哎。老公，你下飞机了？你在哪个出口？我马上来接你。我都忙晕了，忘了告诉你。我提前一个航班回来了，公司事儿太多。啊，我已经到公司了。啊，没事儿，你先忙吧。对了，呃，我妈问你什么时候来我们家吃饭，你不是说这次回国之后，马上见他们的吗？哎呦，我也想去，可公司这边走不开，晚上还有应酬呢。跟叔叔阿姨解释一下吧，好吗？那个，我给你买了小礼物，晚上见面给你。还是那个酒店，我订好房了。哦，拜拜。这饭菜都准备好了，酒也备齐了。他说不来就不来，有这事儿吧，一会儿那事儿吧，他什么意思？没什么意思，人家忙，人老总啊。副总。副总也是总啊，副总更忙啊。你不知道啊，那会儿在团里，那副团长整天忙前忙后的，你忘了？再忙他也能来看看我们来啊。婚姻大事，这是不是事儿啊？爸。人刚从国外回来，事儿挺多的。他今天真答应来的，那公司临时有急事，他就来不了啊。你别怪他。看看你，你还没有咱们宝宝明白事儿呢。哎呀，我这越想我这越来气，哪儿那么大架子？他跟薇薇相处有三年了吧？该不该有个说法？该不该来看看女方家长？嗯？找这么个人，面子是有了，这里子不舒服，他穿着也难受。这面子和里子都好的，没有这样的男人，他还没出生呢。我还不怕你笑话，这要是面子和里子，你让我选择的话，我肯定选择面子。为什么呢？你说这一件衣服哈，你里子要是有点问题，哎，面上是好的。你出门别人看不出来，照样风采依旧。但是，如果这件衣服这面上有个洞，你还出得了门吗？再说了
，咱们宝宝多争气啊，找了一个这么好的女婿，这是所有女人的梦想，你知道吗？咱们这些邻居平时都不跟我说话，哎，知道宝宝找了一个上市公司的老总，嘿。全部都来巴结我，都跟我说：“哎呀，麻烦您，您可一定得给我们女儿找一个跟你女婿一样的。”我多有面子，我太有面子。哼，我倒没你这种感觉，我感觉心里头不踏实。怎么样？喜欢吗？喜欢。你送我什么我都喜欢。你什么时候带我去夏威夷啊？嗯？什么夏威夷？你在夏威夷的时候发短信跟我说，那儿特别适合办婚礼度蜜月，你说要带我去的。嗯，对，是那儿办婚礼办的特别专业，真的，比比比咱这儿强强一万倍。我妈问你呢，你什么时候有空啊？去我们家坐坐。还给你做好吃的。过几天吧，这阵实在是太忙了。哎，好容易去一趟，也别匆匆忙忙的，你说呢？反正早晚都得见。是。累死我。哎呀。扫厕所的，不管咱家这点事儿。什么？我告诉你，给我一百三十万，我就跟你离业。我就一分钱都没有。那我就耗死你！我告诉你说，我真倒了血霉了啊！我怎么找了你这么个老女人呢？给我停！我住嘴
，张傻子，我告诉你，你再跟我说个老女人得仨字儿，我现在一屁股坐死你，记不记？你坐死我？对，你敢？我怎么不敢？你这是家长，你躺这儿，你躺这儿，你试试，他敢不敢？我不管哪，你敢哪，我敢坐你，记不记？哎，二位，二位，二位，咱们这是行政部门是吧？二位要是办理手续，就把相关材料给我。哎，等会儿，你怎么又是你啊？不不，不是上个月，我我我我们俩上个月结婚的时候，不是你给我们俩办的结婚证吗？对呀，张先生、陈小姐啊，对对对，哎呦哎呦，那天特别忙，真没好好见您，谢谢您，谢谢您，不客气，不客气，不客气，谢谢您，谢谢您。您怎么上这儿来了？啊，不是，嗨，我们那个民政局啊是这样，就比较人性化，就是我们呢实行这个轮岗制，结婚离婚呢就是来回这么倒，就长时间要是在这离婚这地方待着。这心脏受不了。哎，对对，理解理解，人都能理解。理解理解啊、离婚，离婚。嗯，阿姨好，我是燕子。哟，燕子。哎呦，哎呦，快快快快进来！哎呦，你今天怎么来了？阿、啊、姨，这是给您买的水果。哎呀，来就来呗，你说还买东西干啥？快，脱鞋在这儿。嗯、好，哎。坐坐，老伯，老伯，哎，快坐坐坐坐，来坐，坐，哎，老伯，嗯，这就是我跟你说的燕子，这是叔叔，哦、是啊，哦，好好好，哎，来来来，坐坐坐，来坐，那咱们喝喝水吧，不用不用，来了我给你倒，哎呦呵，路上走累了吧？哎呀，好嘞好嘞，来来来来，喝杯水啊，哎呀好烫，哎呀，你瞧这孩子哈。长得真水灵，朴实。孩子，你怎么想起今天来了？阿姨不是你说的今天吗？我跟你妈打电话约的是明天。明天啊？哎，那我是不是打扰到你们了？那叔叔阿姨，我先走了。哎呀呀呀，没打扰，没打扰，快坐吧，没事儿，快坐坐坐坐。哎呀，这老话说得好，择日不如撞日，来了就不走了啊。不好吧，阿姨，你看这是闹的，没事儿。哎，妈，果然，你赶紧回来一下。我是上班了，赶紧回来，家里有大事儿。哎呦，又出什么大事儿了？特别大的事儿啊！赶紧回来。行，我回去。哎，老张，我果然，那个我这家里又又有急事儿了。那个我回去一趟，我请一个小时假，你一会儿你帮我盯一下吧。啊，拜托拜托拜托，请吃饭请吃饭啊！好嘞，哎，你们家都在外地哈？哎，你妈多长时间来趟北京啊？她不常过来，这是因为那个我先金嘛，她过来比较重视这件事。哎呀，你妈这人真好。哎呦，我儿子又回来了。这是我们家果然，是国家干部，在民政局工作。呃，正科级。果然，那是燕子。哎，来来来来来，妈给你解释解释。来，果然，妈跟你说，这姑娘我可看中了，年轻，二十四岁。我这上着班呢。我知道你上班，可是你这姑娘不是来早了吗？哎呀。我跟他说，你来早了。他说他妈给他通知早了。你说这，我看他这功能挺伤心的。你，你跟他热情点儿，谈一谈。我看，哎，老伯呀，啊，过来，过来，过来，来，听没听见呢？哎，听着了。哎，我跟你说啊，反正人已经来了，成与不成的你自己掂量啊。对对对，好，好。叫张燕，你可以叫我燕子。嗯，有什么爱好吗？我
，平时就在家待着，看看电视。喜喜欢看什么？呃，动物世界啊什么的。啊，挺好。呃，哪人？我吉林人。啊，东北人。嗯。啊，我妈也是东北人。会做饭吗？会啊。呃，炒菜什么的总会吧。呃。大葱炒一个那个笨蛋啊，还有那个酸菜粉条、粉丝，鸡酸菜你会吗？鸡酸菜不太会，不过我可以学呀，我学东西特别快。哦，呃，我爸呢是北京人，呃，喜欢吃那个鱼香肉丝、京酱肉丝、宫保鸡丁，这你会炒吧？我记一下，回头就学。我们家那个洗衣机是全自动的，会会使吗？全自动的嘛，会使啊。哦，呃，那你看这样，呃，每个月三千，管吃管住，行吗？呃，要是你觉得不合适的话呢，呃，咱们就按小时算。现在市场价是一小时二十，咱三十。别别别！每天中午。不不不，你是不是弄错了呀？我那来你们家是你妈。果然，果然呢，你乱七八糟说些什么呀？人家燕子来是跟你相亲的。我有女朋友了。啊？有女朋友了？什么时候啊？昨天，昨天，我们怎么不知道啊？不是，这这太错了。哎，燕子，燕子姑娘，就是真对不起，就是这可能是个误会。我爸妈还没跟我说清楚。完了，我个人感情这个事儿又比较突然，我真的是实在抱歉。我觉得你条件挺好，就是阿姨。我衷心的祝福你能够在未来的相亲当中结识有缘人。我正好呢回单位，然后我送你。不是，要不得带我来姑娘。就请一个小时假，现在我得回去了。哎，行行行行行，你先先别回去，你别玩这离根了。你以为我不明白啊？哎，呃，您那事儿你还没说呢。说说什么呀？你不说你有女朋友了吗？对啊，我什么时候？哦，对对对对对，我有女朋友了，有了。有了？你不会是蒙我们吧？我蒙您干嘛？真有了吗？那你说说，你说说那介绍人谁？对，谁？哎呦，这重要吗？这个怎么不重要？太重要了，相当重要。我同学，我大学同学西风给介绍了。哪个西风？不是来过咱们家吃过好几回饭吗？有一年那个大三的时候，我那英语考试不及格，然后他英语考试也不及格，就我们俩一块补考那个。哦，对对对,对，我我我想起来了，想起来了，我我教过他体育，除了体育好，其他都不行。他多大岁数？西风跟我一边大，三十五吗？那姑娘多大？三十多，多多少？三十了，太大，不大，怎么就不大呀？那三十可不大。我给他介绍的全都是二十六岁以下的。什么叫你给他介绍都二十六岁以下的？你得问问他要多大岁数的。他要多大岁数的也得适合生育。我跟你说过，我早就跟你说过，我还跟你说过呢。儿孙自有。我跟你讲，爸，生孩子就二十二十六岁。我来不及了，我跟我们那领导就请一个小时假，现在还二十分钟，我开车还得十五分钟呢，我得走了。你走走走哪儿去？谁呀、啊？谁呀、啊？哦，大堂经理。哦，大堂经理啊，大堂经理这活儿还行，这面上的活儿，形象不错吧？不错。什么学历啊？应该是大学本科吧。什么叫应该呀、啊？高中毕业行了吧？家庭背景。他他妈，然后那个他爸去世的早。哦，单亲。叫什么名字？杨桃。哦
，行了吗？我跟你说，我来不及了，我这还二十多。我就跟你说说这个杨桃，就杨桃这个条件，我告诉你，我坚决不同意。我有以下几点：首先，他这个职业，这个职业是大堂经理。大堂经理，我觉得他社会关系太复杂，我不想在我们这个家庭搞得太复杂，我想心静。第二，单亲家庭的孩子很容易出现这心理扭曲，还有他的学历啊，像我们这种家庭，我和你爸全都是老师，书香门第，至少啊，是个大学本科的学历，对不对？还有最重要的一点就是他的年龄。想在哪儿见过，你记得吗？好像那是一个春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得，我快忘了。我们好像在哪儿见过，你记。在哪见过？